Ողջույն, եթե դիտում եք այս հոլովակը հավանաբար արդեն գիտեք, որ պիկսարտ ակաջեմիայի պլատո դեպարտամենտում շուտով մեկնարկում ենք Nail Your Interview in English դասնթացը և մեկնարկին ընդհարաջ ձեզ համար պատրաստել ենք վիդյոդասերիշարկ, հերականական կարութ։ Դասերի ընթացքում մենք հիմնականում անրադարնալու ենք էչարական հարցազրույցների հարցերին, բայց բնականաբար տեխնիկական հարցազրույցին պատրաստվելը շատ կարևորը հետևաբար կկննարկենք ավելի լավ պատկերացում կազմել տվյալ կազմակերպության աշխատանքի, նպատակների, արժեքների, մշակույթի և իհարկ է մատուցվող ծարայությունների կամ պրոդուկտների մասին։ Շատ կարևոր է նաև ձեր հոգեբանական պատրաստվածությունը հարցազրույցից առաջ, որը մեծապես ազդելու է նաև ձեր պատասխանների վրա։ Դասնթացի շրջանակներում կսովորենք ու կգիրարենք մի քանի պրակտիկ վարրություն, Այնպես, որ պատրաստ եղեք ավելի կոնգրետ ու սպեցիվիկ պատասխաններ տալուն և կարևոր է, որ ձեր պատասխանները առնչություն ունենան այն աշխատանքի հետ, որին պատրաստվում եք դիմել։ Practice makes perfect արտահայտությունը համոզված եմ շատերից ծանոթ է և այս տեպքում այն նույնպես աշխատում է։ Սակայն շատ կարևոր է հիշել, որ practice ասելով նկատի ունենք ոչ թե անգիր արեք ձեր պատասխանները, այլ պատրաստվեք Կարող եք ձեզ համար փորձնական հարցազրույցներ կազմակերպել ընտանիքի անդհամների կամ ընկերների հետ, այդ փորձը ձեզ համար իրոք շատ ոգտակար կլինի։ Իդեպ Nail Your Interview in English դասնթացի մաս են կազմում փորձնական հարցազրույցները, որոնք մասնակիցներին հնարավորություն կտան հարցազրույցից առաջ ձերկ վերել իրականին մոտ փորձ։ Եվ այսպես Ինչպես տեստում եք ձևակերպումները կարող են իրարից մի փոքր տարբեր լինել, բայց իհարկ է հարցի իմաս տնույն է։ Այս հարցին պատասխանելու համար կարևոր է հիշել մի քանի կարևոր կետ, որոնք վերաբերում են կերականությանը, բարապաշարին և իհարկ է մտքի տրամաբանությանը։ Առաջին, երբ խոսում ենք մեր այժմյան իրավիճակի մասին, որը կարող Օրինակ, I'm currently working as a marketing manager at ABC Company, where I have developed expertise in digital marketing strategies and data analysis. Այս նախատասության մեջ ոգտագործեցինք երկու ներկա ժամանակ, առաջին հատվածում ոգտագործեցինք Present Continuous և երկրորդ հատվածում ոգտագործեցինք Present Perfect. Present Continuous ոգտագործեցինք, որով հետև մենք խոսում ենք ներկայի շուրջ կամ ինչպես անգլերենում ոգտագործում ենք Present Continuous ժամանակաձևը։ Շատ կարջ հիշեցնեմ նաև այս ժամանակաձևի կազմությունը։ Թուբի ոժանդակ բայի խոնարված տարբերակ գումարած բայ, որին էլ ավերացնում ենք ING վերջավորությունը։ Նախադասության երկրորդ հատվածում արդեն ոգտագործեցինք Present Perfect ժամանակաձև, որը մեզ ոգնեց ներկացնել մի իրավիճակ, որ սկսվել էր անցյալում, բայց ուներ իր արդյունքը նաև ներկայում։ I have developed expertise, այսինքն այդ փորձը � Երբ արդեն խոսում ենք մեր նախկին փորձի նախկին աշխատավայրի վերաբերյալ, կոգտագործ ենք արդեն անցյալ ժամանակաձևեր։ Ըրինակ, Previously, I worked as a marketing specialist at XYZ Company, where I developed and executed successful marketing campaigns that increased brand awareness and sales. Այստեղ արդեն ոգտագործեցինք Past Simple ժամանակաձևը, որը կազմելու համար բային ավելացնում ենք իդի վերջավորությունը։ Սա կանոնավոր բայրի դեպքում չենք մորանում իհարկ է նաև անկանոն բայրի մասին, որոնք պետք է սովորել և կիրարել։ Այս հարցին պատասխաներից շատ կարևոր է ձեր խոսքում գիրարել Action Verbs, որոնք ձեր պատասխանը կդարձնեն ավելի համոզիչ և վստա։ Ներկայցնեմ այդպիսի բայերի մի քանի օրինակ։ 
develop, զարգացնել, create, ստեղծել, manage, ղեկավարել, կան որոշ դեպքերում նաև հաջողել, lead, առաջնորդել, achieve, հասնել, իրագործել, attain, էլի նույնի մաստով կարող ենք օգտագործել, հասնել ինչ-որ բանի, collaborate, համագործակցել, communicate, հաղորդակցվել և organize, կազմակերպել։ Ներկայցնեմ նաև մի քանի օգտակար եւ կարևոր արտահայտություն, որոնք կարող եք կիրառել այս հարցին պատասխանելիս։ Օրինակ, in my current role, I am responsible for ներկայիս աշխատանքում, ներկայիս հաստիքում ես պատասխանատու եմ կամ ես զբաղվում եմ եւ շարունակում եմ արդեն ըստ իրավիճակի։ Կամ նույն արտահայտությունը կարող ենք օգտագործել նաև անցյալով, որը կվերաբերի արդեն մեր նախորդ աշխատավարի։ In my previous role, I was responsible for Մեկ այլ գեղեցիկ արտահայտություն, որը օգտագործենք, երբ խոսում ենք մեր ձեռք բերումների մասին։ One of my greatest accomplishments was կամ one of my greatest accomplishments is առաջին դեպքում խոսեցինք անցյալով, երկրորդ դեպքում խոսեցինք ներկայով։ Մեր մասին պատմելիս բնականաբար խոսում ենք նաև ունեցած փորձառության մասին։ Այս նախադասությունը կսկսենք հետևյալ կերպ։ I have experience in եւ կնշենք արդեն կոնկրետ ոլորտը կամ ինչ որ գործողություններ։ Հմտությունների մասին խոսելիս նախադասությունը կարող ենք սկսել հետևյալ կերպ։ I am skilled in Այս դեպքում կհաջորդի կամ որևէ գոյական կամ գործողություն by ING վերջավորությամբ, օրինակ, I am skilled in making presentations կամ I am skilled in handling social situations։ Եվ այլն։ Մեր ունեցած փորձառության մասին խոսելու եւս մեկ տարբերակ կարող ենք ներկայացնել հետևյալ կերպ։ I have a proven track record of կրկին կհաջորդի կամ գոյական կամ էլի ING վերջավորությամբ բայական կառույց։ Մեր թե անձնական, թե աշխատանքային հետաքրքրությունների մասին կարող ենք խոսել հետևյալ արտահայտությամբ։ I am passionate about. Օրինակ, I am passionate about reading science fiction books. I have a strong background in. Այս արտահայտությունը օգտագործենք, երբ խոսում ենք մեր ունեցած շատ լավ հիմքի մասին, հա, որը սովորաբար վերաբերում է կրթությանը։ Օրինակ, կարող ենք ասել I have a strong background in computer science. Շատ կարևոր է, որ ձեր պատասխանը լինի համակարգված եւ ունենա հստակ կառուցվածք։ Այդպիսի պատասխան ձևակերպելու համար կարող ենք օգտագործել այս տեխնիկան, որը կոչվում է seat։ Հիշելու համար կարող ենք ասոցացնել հենց անգլերենի seat բարի հետ։ S stands for the skills and qualities you have. S տարը հիշեցնում է, որ պետք է խոսեք ձեր ունեցած հմտությունների եւ որակների մասին, որոնք համապատասխանում են տվյալ աշխատանքի։ E stands for experience and educational qualifications. Ի տարը մեզ հուշում է, որ պետք է խոսենք մեր ունեցած փորձի և կրթական որակավորումների մասին։ A stands for an achievement. A տարը մեզ հիշեցնում է, որ պետք է խոսենք մեր ունեցած ձեռք բերումներից մեկի մասին։ And T stands for the type of person you are. Այսինքն խոսում եք այն մասին, թե ինչ տեսակի մարդ եք եւ ինչ ներդրում կարող եք ունենալ այդ դերում։ Ներկայացնեմ նաև մի քանի բար, որ կարող եք օգտագործել ձեր պատասխանի այս հատվածում, եթե իհարկե այդ բարերը ձեզ իրոք համապատասխանում են։ Enthusiastic, երանդուն, collaborator, համագործակցող, industrious, աշխատասեր, problem solver, խնդիրներ լուծող, completer, finisher, գործավարտին հասցնող, self disciplined, ինքնակարգապահ կամ ինքնակազմակերպող։ Եվ այլն։ Հիշեք նաև, որ այս հարցի պատասխանը պետք է լինի հնարավորինս հակիրճ եւ ուղղակիորեն կապված լինի այն հաստիքի հետ, որին դուք դիմում եք։ Պետք չէ ներառել այնպիսի ավելորդ մանրամասներ կամ դետալներ, որոնք առնչություն չունեն ձեր ապագա աշխատանքի հետ։ Եթե ունեք հարցեր կապված անգլերենով հարցազրույցների հետ, կարող եք թողնել մեկնաբանություններում։ 